നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ കുഴപ്പമില്ല അസുഖമൊക്കെ മാറിയിട്ടോ സൗണ്ടൊക്കെ നോർമലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ജി എം ഡേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വണ്ണം കുറച്ചില്ലേ അപ്പൊ അതിൽ വന്ന് കുറച്ച് കമന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആ കുറച്ച് വണ്ണം കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതായത് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ജി എം ഡായിട്ട് ചെയ്തു നല്ല റിസൾട്ട് ഒക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പേര് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടൈറ്റിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കണേ അതായത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് രാത്രി കിടക്കാൻ പോണ വരെ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കണേന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ കുറഞ്ഞ വണ്ണം കൂടാതിരിക്കാനും പിന്നെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ആക്റ്റീവും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കണേന്നാണ് കാണിക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോവാം അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ച ഒരു മനസ്സിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴേക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്കും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏതൊരു ഫ്രൂട്ടാണോ അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കൂ കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്രീ എക്സസൈസ് ഫുഡായിട്ടാണ് കഴിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് മാത്രം ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് മാത്രം കഴിക്കുക അതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറും അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേനൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ കാരണം ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ നമ്മളുടെ പല്ലിൽ തട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ ഇനാമിൽ കേടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പല്ലിൽ തട്ടാതെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ ഞാൻ പറയണേ പ്രീ എക്സസൈസ് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യും എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദിവസമാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും വയ്യായും അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ സ്റ്റേറെങ്കിലും കയറി ഇറങ്ങാൻ നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു കുറവ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഫുൾ ഡേ ഒരുമാതിരിയായിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ഞാൻ മിക്ക ദിവസവും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ കഴിക്കുക ഗ്രീൻ ടീ ആണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കോഫിയും ടീയും ഒക്കെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻ ടീ വെയ്റ്റ് ലോസിന് ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അത് കണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഞാൻ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മേലൊരു ഐ ബട്ടൺ വരുന്നില്ലേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ
ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്സിൻ്റെ ഉപ്പുമാവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാം ഇല്ലാത്തവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണേ അങ്ങനെ ഓട്സിൻ്റെ ഉപ്പുമാവ് ഇവിടെ വാസുവിനാണെങ്കിലും ഉണ്ണിക്കാണെങ്കിലും വലിയ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാവ് ഇന്നലെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദോശയും ഒരു ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പകുതി കപ്പ് ദോ ദോശയല്ല എന്താ ഓട്സാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവണ വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്യാരറ്റും ബീൻസും പിന്നെ സവോളയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗ്രീൻ പീസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കണേ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമുളകൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാരണം പച്ചക്കറികൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്സും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മളുടെ ഓട്സിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കാം കേട്ടോ കണക്ക് ഞാൻ പറയാം വെള്ളത്തിന് ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കണേ നമ്മളിപ്പോൾ അര കപ്പ് ഓട്സ് അല്ലേ ചേർത്തത് അപ്പോൾ അര കപ്പ് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ഹെൽത്തി ടേസ്റ്റി ഉപ്പുമാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാണ് ചെറിയൊരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഉപ്പുമാവാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ വണ്ണമൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓട്സ് നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ കാരണം നമ്മളുടെ വയറ് നിറയുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഓട്സിനകത്ത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട സകല ന്യൂട്രിയൻസും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും പിന്നെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ലോ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ വയറ് നിറയുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ പോഷക ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ തടി കൂടുകയും ഇല്ല ഫുൾ ഡേ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഡെയിലി രാവിലെ എട്ടര മണിക്കാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക അതിപ്പോൾ ഓഫീസുള്ള ദിവസമാണെങ്കിലും ഒഴിവ് ദിവസമാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ലേഡീസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല ജോലിയും കാര്യങ്ങളും തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡും മക്കളൊക്കെ ഓഫീസിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ പണിയും തീർത്തിട്ട് കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മണിയും പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഫുൾ ഡേ എനർജി തരുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും കറക്റ്റ് നേരത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കേണ്ട ഒരു ഫുഡാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ദിവസമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ മിഡ് മോർണിംഗ് സ്നാക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ മിഡ് മോർണിംഗ് സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബദാമാണ് ബദാമ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട
പാകത്തിന് മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളരിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളരിക്ക മോരുകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ ഞാൻ മറന്നു പോയി പറയാനായിട്ട് വെള്ളരിക്ക മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മോര് ചേർക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തൈരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തൈര് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മോരാണെങ്കിലും തൈര് ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൈര് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മറ്റൽ മുളകും കൂടിയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാടൻ മോരുകറി റെഡിയായി നമുക്കിപ്പോൾ തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു ദിവസമാണ് മടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് സൈഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാലക് ചീര കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പേരിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സവോള വഴറ്റിയെടുക്കുക കുറച്ച് പച്ചമുളക് എരിവിന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലക്കും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത് ചീര വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ മുട്ട ചിക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ കുഴഞ്ഞു പോവും മുട്ടയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളികേരം ചെറുകേത് ഒരു പിടി നാളികേരം ചെറുകേത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വൈകാറുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലഞ്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഊണിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വെയിറ്റ് ലോസിന് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കറിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പേരിയാണോ കഴിക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കാരണം എന്തായാലും നമ്മൾ പച്ചക്കറി അല്ലെങ്കിൽ മീനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കഴിക്കാം അല്ലേ കറിയായിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക ചോറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ചെടുക്കുക ഒറ്റൊരു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ നടക്കണ കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്രയാണോ കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെവൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ചോറും കൂടുതൽ കറികളും കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സമയം നാല് മണിയായി ഞാൻ മിഡ് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കുക്കുമ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കണത് ഞാൻ സാധാരണ ഇതുപോലെ കുക്കുമ്പർ ക്യാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുക ഈ എണ്ണയിലും വറുത്തതും പൊരിച്ചതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കും കേട്ടോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന പരിപാടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചായയും കോഫിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ ഞാനൊരു ഗ്രീൻ ടീ കഴിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ വൈകിട്ടൊരു ചായ കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കഴിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഈ മിഡ് ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെയും ഡിന്നറിൻ്റെയും ഇടയിൽ വിശക്കാണെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ മിക്ക ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ആറേ മുക്കാലൊക്കെ ആവും ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേ നല്ല വിശപ്പായിരിക്കും വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റും സ്വീറ്റ്സും ഒക്കെ മോന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്നാക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച സാലഡാണ് കഴിക്കാറ് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് കേട്ടോ ചെറുപയർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആടി ആടിൻ്റെ സൂപ്പ് കഴിച്ച പലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഡൈജഷനും കിട്ടാനും പിന്നെ കോൺസിപ്പേഷനൊക്കെ മാറാനും നല്ല ഹെൽത്തി ആവാനും നമ്മളെ സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും ഒക്കെ
ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ സ്വീറ്റ് കോൺ ക്യാപ്സിക്കം മസാലക്കറിയാണ് മിക്ക ദിവസവും നമ്മൾ രാത്രിയിലേക്ക് ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാറ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പലതരം കറികൾ മാറ്റി മാറ്റി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പച്ചക്കറി കൊണ്ട് കുറുമി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പനീർ ബട്ടർ മസാല മിക്സഡ് ദാൽ കറി മസാലക്കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്വീറ്റ് കോണും ക്യാപ്സിക്കവും മസാലക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആകുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വീറ്റ് കോണും ക്യാപ്സിക്കവും ബട്ടറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക മസാലയിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക കാരണം മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ സ്വീറ്റ് കോണിലേക്കും ക്യാപ്സിക്കത്തിലേക്കും പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഡിന്നർ രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ സ്വീറ്റ് കോൺ കറിയാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓട്സിൻ്റെ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കും ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരാൻ വൈകുന്ന ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് മിക്ക സമയവും നമ്മൾ വൈകിട്ടാണ് പോവാറ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആവുന്നത് ആ ടൈമിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓട്സിൻ്റെ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് ഓട്സിൻ്റെ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും എനിക്കും വാസുവിനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ കേട്ടോ മോന് കൊടുക്കാറില്ല മോന് അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി റൈസ് ഉണ്ടാക്കും കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ മഞ്ഞളിട്ട പാൽ കുടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ആ മഞ്ഞളിൻ്റെ ആ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിച്ച ഉടനെ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കഴിക്കുക ഡിന്നർ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടാവും അടുക്കള വൃത്തിയാക്കലും എല്ലാം ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുക്കും ഇത് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മഞ്ഞൾപ്പാൽ കുടിച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ കിടക്കുക ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയിട്ട് കിടക്കാറില്ല പിന്നെ ബ്രഷിങ്ങും ഫേസ് വാഷും പിന്നെ സ്കിൻ കെയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയി കിടക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനാണെങ്കിലും ശരീരത്തിനാണെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പാൽ ഞാനിത് എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പിന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡീനെ നന്നായിട്ട് ഡീറ്റോക്സ് ചെയ്യാൻ അതായത് ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പുറന്തള്ളാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഒട്ടും മടി വിചാരിക്കേണ്ട എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇനി പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ ബൈ ബായ്